யாருக்கு சார் ரொம்ப எளிதா இருந்துச்சு அவரை பிடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு யார் அதிகமா இருந்துச்சு தமிழக காவல்துறைக்கா இல்ல கர்நாடக காவல்துறைக்கா வீரப்பனை வந்து காட்டுல பிடிக்கிறதுங்கிறது வந்து அசாத்தியமான காரியம் அதுக்காக வீரப்பன் வந்து ஒரு மாயாவி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதிகாரிகள் வந்து நல்லது செஞ்சாலும் கெட்டது செஞ்சாலும் வீரப்பன் காதுக்கு போகும் அப்படிங்கிறது கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இது மாதிரி தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர் வந்து சாம்ராஜ் நகரில் ஸ்பெஷல் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் நியமனம் செய்யப்பட்டிருக்காரு அப்படிங்கிற செய்தி போயிருக்குமா அவருக்கு கண்டிப்பாக பேர் கண்டிப்பாக என்கிட்ட இருந்தது அப்போ வந்து முப்பது நாற்பது நாற்பது பேர் தான் அதனால் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டரை வந்து நான் வந்துட்டு எக்ஸ்டெண்டிங் ஃபைல் ரெடி பண்ணி இந்த டேரக்ஷனில் வைட் ஆங்கிளில் நான் மூவ் பண்ணுறேன் ஆனால் இப்படி தான் போயிருப்பான்னு நான் வந்து நினச்சி நான் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஃபைல் போட்டு நான் மூவ் அட்வான்ஸ் ஆகி போய்கிட்டே இருக்கேன்னா இவன் என்ன பண்ணானா இதே டேரக்ஷனில் ஒரு கிலோமீட்டர் போயிட்டு திரும்ப வந்து லெஃப்ட் எடுத்து திரும்ப ரைட் எடுத்து அப்படியே போயிட்டு கர்நாடகா மாநிலத்தில் வந்து ஒவ்வொரு முறையும் இந்த காவிரி பிரச்சனை வரும்போது இப்போ மேகதாது அணை கட்டும் போது கூட வீரப்பன் இருந்திருந்தால் இது நடந்திருக்குமா அப்படின்லாம் கேள்வி எழுப்பப்படுது கொஷின் நிறைய பேர் வைக்கிறது வந்து வீரப்பன் அவர்கள் வந்து இவ்வளவு கொள்ளை அடிச்சாரு இவ்வளவு காட்டுல வந்து யானை தந்தத்தை வேட்டையானார் அப்படின்னு சொல்றீங்க அந்த இஷ்யூனால நிறைய மக்களும் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அதை யாரும் காமிக்கவே இல்லை மக்கள் பாதிக்கப்பட்டாங்க அப்படிங்கிறது சூரியனுடைய கதிர்கள் இருக்குல்ல அது இளங்காலையில் இருந்து உச்சத்தை அடையும் போது சிலருக்கு வருத்தத்தை கொடுக்கும் சிலருக்கு வந்து நன்மையை கொடுக்கும் சிட்டி ஃபாக்ஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய களத்தில் சந்திக்கும் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கு கர்நாடக மாநில களத்துல தான் இருக்கும் கர்நாடக மாநிலத்துல கடந்த இருபத்தைந்து வருடங்களாக நேர்மை துணிச்சலுக்கும் பெயர் போன ஒரு ஐபிஎஸ் ஆபிசரை சந்திக்கிறதுக்காக தான் இங்கே வந்திருக்கோம் கூடுதல் சிறப்பு என்ன அப்படின்னா நம்ம பெரம்பலூர் மாவட்டத்தை பூர்வீகமாக கொண்டவங்க தமிழகத்தில் கர்நாடகா அப்படின்னு சொன்னாலே அரசியல் ரீதியாக ஞாபகம் வரது வீரப்பன் ஜெயலலிதா காவிரி சர்ச்சை அப்படிங்கிறது இந்த மூன்று மிக முக்கியமான சம்பவங்கள்லேயும் இவருடைய பங்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப அதிகமாகவே இருந்திருக்கு எஸ் ஏடிஜிபி ஹரிசேகரன் ஐபிஎஸ் அவர்களாக சந்திக்க இருக்கிறோம் வாங்க சந்திக்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் ஓகே நாங்கள் இவ்வளோ தூரம் கடந்து வந்தாலும் இங்கே உங்களை வந்து பார்த்தோன்னு ஒரு மகிழ்ச்சி நம்ம ஊருக்காரர் சந்திக்க போகிறோம் இங்கே பேரும் புகழோடு இருக்கிறாரு அப்படின்ட்டு எங்களுக்கு ஒரு ஆனந்தம் அந்த டைம்னஸ் போச்சு எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் சார் தேங்க்யூ வெரி மச் கர்நாடகா அப்படின்னு சொன்னாலும் ஞாபகம் வர்றது வீரப்பன் அந்த ஒரு ஆப்ரேஷன் அப்படிங்கிறது அதில் நீங்கள் வந்து முக்கிய பங்காற்றிருக்கீங்க கிட்டத்தட்ட நூற்றி எண்பத்தி நான்கு வழக்குகளில் எண்பத்தி நாலு வழக்குகள் வந்து கர்நாடகா மாநில காவல்துறையினால் பதிவு செய்யப்பட்டது அதில் பதிமூன்று வந்து கொலை வழக்குகள் வீரப்பனை பற்றி சொல்லுங்கள் கர்நாடக காவல்துறைக்கு அவர் எந்த அளவுக்கு சேலஞ்சாக இருந்தார் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் வீரப்பன் ஆப்ரேஷன் பற்றி நான் ஒன்றும் புதுசாக சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இன்றைக்கி மக்கள் எல்லாமே பார்த்துருப்பாங்க பொதுவாக இந்தியாவில் வந்துட்டு எஸ்டிஎஃப் ஆப்ரேஷன் அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்பெஷல் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் வந்து தமிழ்நாட்லேயும் கர்நாடகாவிலையும் எஸ்டிஎஃப்ங்கிற வந்து ஃபோர்ஸை வந்து ரைஸ் பண்ணாங்க சாண்டல்வுட் அண்ட் ஐவரி போச்சர் வீரப்பனை வந்து கூசை இந்த எஸ்டிஎஃப் ஆப்ரேஷன் வந்து வீரப்பனை வந்து உயிரோடையோ அல்லது வந்து கொண்ணோ பிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த எஸ்டிஎஃப் ஆப்ரேஷனோட மகத்துவமான ஒரு குறியாக இருந்தது இப்போ வீரப்பனுக்கு வந்து நிறைய பேர்கள் இருக்குல்ல கர்நாடகா மாநிலத்தை பொறுத்தளவுக்கு அவரை பொதுமக்கள் ரீதியாக வந்து என்ன சொல்லி கடத்தல்காரர் அப்படிங்கிறது மாதிரி என்ன இங்கே பெரும்பாலும் மக்கள்கிட்ட ஒரு பிம்பம் இருந்துச்சு வீரப்பனை பற்றி கர்நாடகாவில் வந்து வீரப்பன் பற்றி ஒரு ஒரு ஆன்டி சோஷியல் எலிமெண்ட் ஒரு போச்சர் எலிஃபெண்ட்டை வந்து கொன்று வந்து தந்தத்தை வந்து திருடினவன் சந்தன மரத்தை வந்து வெட்டி பல ஆயிரம் டன்னை வந்து கடத்தினவன் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனைக்கு வந்து தீராத ஒரு நோயாக வந்து கர்நாடகத்தில் இருந்தாங்கிறது தான் வந்து கர்நாடகத்தில் இருக்கிற மக்களுடைய அபிப்பிராயம் ஏன் கேட்குறேன்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு சிலர் வந்து அவரை கொண்டாடுறதையும் பார்க்க முடியும் அவர் வந்து மரத்தை வெற்றாருனா யார்கிட்ட விற்றார் அவர் இருக்கிறதுனால தான் காவிரியில் வந்து தயக்கம் இல்லாமல் தண்ணீர் தட்டுப்பாடின்றி வந்துட்டு இருந்துச்சு அவர் மறந்துட்டார் இன்றைக்கி வந்து அவர் தண்ணி அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி வந்து கொடுக்குறதுல சிக்கல்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எந்த அளவுக்கு உண்மை அவர் இருந்ததுனால கர்நாடக அரசு வந்து உண்மையிலே பயந்தாங்களா என்ன ஒவ்வொரு மனிதனுடைய தனிப்பட்ட அபிப்பிராயத்துக்கு வந்து நம்ம வந்து கருத்து சொல்ல முடியாது எக்ஸிஸ்டிங் சோஷியோ பொலிட்டிக்கல் எக்கனாமிக் ரிலேஷன்ஷிப்பில் சொசைட்டியில் மாறுபட்ட கருத்துக்கள் வந்து நிலை வருது இயல்பு ஆனால் எங்களுடைய கருத்து ஒன்று தான் மிகப்பெரிய ஒரு ட்ரெட்டர்டு கிரிமினல் ஓகே அப்படிங்கிறது தான் வந்து வியூ ஓகே
அதுக்கு பொறுப்பு அதுக்கு நான் பதில் சொல்ல முடியும் ஓகே மூன்று மாநில காவல்துறையிலையும் வீரப்பன் அவர்கள் சம்மந்தப்பட்டிருக்காரு கேரள மாநில காவல்துறைக்கு பெரிதாக சம்மந்தம் இல்லை ஒரு வழக்கு இரண்டு வழக்கம் தான் அங்கே பதிவாயிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும்போது யாருக்கு சார் ரொம்ப எளிதாக இருந்துச்சு அவர் பிடிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு யார் அதிகமாக இருந்துச்சு தமிழக காவல்துறைக்கா இல்லை கர்நாடக காவல்துறைக்கா எந்த இலையில் அவர் அடிக்கடி ஊடுருவதாகவோ அல்லது அவருடைய ஆதிக்கம் அதிகமாக இருக்கிறத பார்க்க முடிஞ்சிச்சு வீரப்பனை வந்து காட்டில் பிடிக்கிறதுங்கிறது வந்து அசாத்தியமான காரியம் அசாத்தமான காரியம் அதுக்காக வீரப்பன் வந்து ஒரு மாயாவி அப்படின்னு சொல்ல வரல கட்டுக்கதைகள் வந்து சொசைட்டியில் வந்து உழவிட்டு இருந்தது அவன் ஒரு மாயாவி அப்படி தான் சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் கிடையாது காட்டை அழிக்க முடியுமா காட்டை அழிச்சு வீரப்பனை கண்டுபிடிக்க முடியுமா அப்போ இந்த அரண்ய பிரதேசங்கிறது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு கவர் அதனால் வந்து இது வந்து ரெண்டு போலீஸ் ஃபோர்ஸுக்குமே வந்துட்டு பல ஆண்டுகள் ஒரு பத்து இருபது வருஷம் இவனை தேடி தேடியே வந்து இது நம்ம கையில் வந்து சரியாக வந்து இதை வந்து காட்டில் வச்சு நம்ம தேடுறது வந்து இது நம்ம கையில் ஆகலைங்கிறத வந்து நாங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் புரிஞ்சுக்கிட்டு ரெண்டு ஸ்டேட்டினுடைய சீஃப்மே பல மீட்டிங்ஸ் போட்டு மேட்டூரில் திம்பமில் எம்எம்எல்ஸில் பல மீட்டிங் நடந்திருக்கு இந்த மீட்டிங்கில் போட்டு போட்டு பல ஸ்ட்ராட்டஜிஸை வந்து உருவாக்கி கடைசியில் சில ஸ்ட்ராட்டஜி மூலமாக தானே அவனை கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறத வந்து ஃபாலோ பண்ணி அவனை முடித்தாங்க ஆனாலும் சார் அதிரடிப்படையில் சிறப்பு அதிரடிப்படையில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ஒரு எட்நூத்தம்பது பேர் இருந்தாங்க கர்நாடகாவை சேர்ந்த ஒரு ஆயிரம் பேர் இருந்தாங்க அந்தளவுக்கு இங்கே வந்து ஃபோர்ஸ் அதிகரிக்க வேண்டிய தேவை என்ன இருந்துச்சு வீரப்பனுக்கு ப்ளஸ் தான் என்ன இருந்துச்சு காடுகளை பற்றி அந்த அதிக படிப்பணி இருந்துச்சா என்ன உங்களுக்கு வந்து நெகட்டிவாக இருந்துச்சு அவன் அவரை நெருங்க முடியாமல் இருக்கிறதுக்கு இப்போது நீங்கள் வந்து வீரப்பனுடைய கிரைம் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பெருவாணிய பெருவாரியான கிரைம் வந்து கர்நாடக சைடில் பண்ணிட்டுப்பார் பண்ணிவிட்டு தமிழ்நாடு சைடில் வந்து காவல் எடுத்துருவார் தமிழ்நாடு சைடு சைடில் இருக்க க்ரைம் பண்ணால் கர்நாடக சைடில் வந்து தம் கவர் எடுத்துருவார் அப்போ எந்த சைடில் அவர் பண்ணாருங்கிறதுலாம் அவருக்கு ஜூரி ஸ்டேஷன்லாம் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு இல்லைலாம் கிடையாது தமிழ்நாடு ஜூரி ஸ்டேஷன் இந்த காடு இந்த காடு வந்து கர்நாடகா ஜூரி ஸ்டேஷன் வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸுங்கிறது வந்து அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு பத்தாயிரம் இருபதாயிரம் மைல் சுற்றுலாவில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு அரணிய பிரதேசம் வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு கோட்டையாக அமைஞ்சு போச்சு அவருக்கு அதனால் வந்து எங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு தேடுதல் வேட்டையில் வந்து நாங்கள் பின்னடைவு சந்தித்தோம் வந்து பத்து இருபது வருஷமாக பின்னடைவு சந்தித்தோம் ஓகே அந்த தேடுதல் வேட்டையில் சார் நிறைய காவலர்களும் உயிர் தியாகம் பண்ணியிருக்காங்கல்ல அவர் வந்து தாக்குதல் நடத்தக்கூடிய அளவுக்கு தூரம் இருந்தும் காவல்துறையினர் வந்து பலியாகக்கூடிய வாய்ப்பு எப்படி ஏற்பட்டுச்சு இவங்கள்ட்ட ஆயுதங்கள் அப்படிங்கிறது அவங்கள கம்பேர் பண்ணும்போது காவல்துறையினர்கிட்ட அதிகமாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது என்ன நடந்துச்சுங்க அதிகமான ஒரு பின்னடைவை சந்திக்க நேரிடுச்சு அதுக்கு பலதரப்பட்ட காரணங்கள் இருக்குது ஒரு வேடன் வந்து ஒரு மரக்கிளையிலேயோ அல்லது வந்து ஒரு 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 ஹில்லாக்குலேயோ உட்காந்து அந்த மாயிரம் மான் கூட்டங்களை பார்த்து ஒரு மானை செலக்ட் பண்ணி அம்பு விட்டுறது ரொம்ப எளிது ஆனால் ஆயிரம் மான்கள் வந்து வேடன் எங்கே இருக்கான்னு தெரிஞ்சு அதிலிருந்து தப்பிச்சு போய் மேய்ச்சல் நிலத்துக்கு போகிறது ரொம்ப கஷ்டம் அந்த தான் நான் வந்து அந்த மாதிரி பார்க்குறேன் நான் அதை ஓகே ஓகே நிறைய உயிர்கள் அப்படிங்கிறது தமிழக சிறப்பு அதிரடிப்படைக்கும் சரி கர்நாடக மாநில சிறப்பு அதிரடிப்படைக்கு போயிருக்கு குறிப்பாக அந்த சாம்ராஜ் நகர் அப்படின்னு சொல்லப்படுற பகுதியில் நீங்கள் பணியாற்றிருக்கீங்க நீங்கள் வந்து வீரப்பன் ஆப்ரேஷனில் உள்ளே போகும்போது எப்படி இருந்துச்சு உங்களுடைய அந்த உணர்வு அப்படிங்கிறது எப்படி இருந்துச்சு என்ன மாதிரியான வெளிப்படுத்திருக்கீங்க அதை பற்றி சொல்லுங்களேன் அப்போ தான் வந்து ரெண்டாயிரத்தில் வந்து என்ன நிலைமை அப்படின்னா திருவசல்லல் பீரியடின் வீரப்பன் ஆப்ரேஷன் டாக்டர் ராஜ்குமார் கிட்னாப் முடிஞ்சு ஓகே ரிலீஸ் முடிஞ்சு அந்த காலகட்டம் அந்த ஒரு பதற்றத்தில் இருக்கும்போது தான் இல்லை பதற்றம் முடிஞ்சு அவர் ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க ரிலீஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட்டு வீரப்பன் என்ன போ என்ன செய்ய போகிறான்னு தெரியாது எங்கே இருக்கான்னு தெரியாது ஸோ இப்போ வந்து காட்டில் வந்து இப்போ வந்து அதிகாரிகள் வந்து இப்போ எஸ்டிஎஃப் வந்து அப்போ வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு 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 என்ன சொல்கிறது ஒரு ஒரு எமோஷனல் ஒரு பீரியட் அப்போ இருந்து ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க இப்போ தமிழ்நாடு ஸ்டேட் அண்ட் கர்நாடகா ஸ்டேட்டில் அப்போ நான் ஏஎஸ்பியாக இருக்கேன் நான் எஸ்பி ஆகல நான் அப்போ வந்து ரெண்டு எஸ்டிஎஃப் வந்து அவரோட கைகள் கட்டப்பட்டு விட்டது இந்த கடத்தலால் லாண்ட் ஆர்டர் மெயின்டைன் பண்ணணும் தமிழர்களுக்கும் வந்து கர்நாடக கர்நாடக கர்நாடகத்துக்கும் எந்த விதமான பிரச்சனையும் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி ரெண்டு சிஎம் வந்து பேசி ஒரு சாந்தி என்ன வந்து நம்ம வந்து நிலைநிறுத்தணும் அதுதான் நம்மளுடைய முதல் கடமைன்னு சொல்லி வீரப்பனுடைய டிமாண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து அப்போல்லாம் வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங
அந்த வீரப்பன் தேடுதல் வேட்டையில் உள்ளே போக போகிறான் அப்படின்னு சம்மதம் தெரிவித்தோன்னே மனைவி என்ன சொன்னாங்க ஒன்றுமே சொல்லாங்க அவங்களாம் இதை பற்றி ஒன்றுமே சொல்ல அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இருந்தது என் மேலே நம்பிக்கை இருந்தது நான் விரும்பி வந்து நான் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸராக இந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டேன் ஏனோ தானோ அல்லது ஐயோ கிடச்சிருச்சு நமக்கு வேறு ஒன்றும் கிடைக்கலையே அப்படின்லாம் நான் வரல எனக்கு ஒரு பேஷன் இருக்குது அந்த பேஷன் இருக்குங்கிறது என்னுடைய மனைவிக்கு தெரியும் இதில் என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னா என்னுடைய மனைவியும் ட்ரெயின் பண்ண ஆரம்பித்தேன் இந்த ஆப்ரேஷன் ஏரியாவில் இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் வந்து ஒயர்லெஸ் செட் சரியாக ஒர்க் பண்ணாதாங்க போகலாம் டவர்ஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது அப்போலாம் போது தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கரெக்டாக ஸ்டேட் அமிட்டாங்க அப்போது நான் இல்லாத சமயத்தில் ஒரு சோர்ஸ் வந்து என்னுடைய எஸ்பி பங்களாவுக்கு பேசினா என்னுடைய எஸ்பி பங்களா ஆர்டர்லேயே வந்து ரிசீவ் பண்ணால் எப்படி தமிழ் அதை கன்வெர்ட் பண்ணி என்கிட்ட சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி என் மனைவிக்கு வந்து கோச்சு கொடுத்தேன் எப்படி செட்டை வந்து கையாள்றது ஒயர்லெஸ் செட்டை கையாள்றது ஏன்னா வந்து மா இன்ஃபர்மேஷன் தான் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் என்னுடைய டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து ஆம்புலன்ஸ் வந்து எல்லா டிஸ்ட்ரிக்டுக்கும் வந்து கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க இந்த ஆம்புலன்ஸ் வந்து நானாக என்னோடய டிஜிட்டை வந்து சார் எனக்கு மூணு ஆம்புலன்ஸ் வேணும்னு கேட்டு வாங்கினேன் ஏன்னா என்னோடய ரிமோட் டிஸ்ட்ரிக்ட் நான் இருக்கிறது மலை பாஸ் சார்ந்த இடம் மலையும் மலை சார்ந்த இடமும் குறிஞ்சிநல பகுதி அந்த மக்கள் பயப்படுவாங்கல்ல தகவல் தெரிவிச்சது வீரப்படுக்கு தெரிஞ்சிருச்சா என்ன பண்ணுறதுன்ட்டு அது மாதிரி அது இருக்குது அதுக்கு மீறி வந்து நம்ம வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து நான் வந்து என்னுடைய ஏஎஸ்பி பீரியடு வந்து நான் வந்து எனக்கு உபயோகப்படுத்துது சிஎம் வந்து என்னை அப்ரிஷியேட் பண்ணதெல்லாம் வந்து பேப்பரில் வந்திருக்கு டிஜி என்னை வந்து செலக்ட் பண்ணதெல்லாம் பேப்பர் ஒரு நல்ல அதிகாரியாட்டிருக்கு ஒரு எங் ஆஃபீஸர் நல்ல மனுஷன் நல்லா வேலை செய்வாராட்டிருக்கு இந்த ஒரு பெர்செப்ஷன் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எடுக்கிறதுக்கு என்னென்ன வழியில் நான் பாடுபண்ணுமோ அதாவது கிராம சபை பண்ணுறது கிராமத்தில் போய் மீட்டிங் பண்ணுறது பெண்கள் மேலே இருக்கிற குற்றங்கள் வன்கொடுமை சட்டத்தில் வந்திருக்கிறது அப்புறம் வந்து ஆர்கனைஸ்டு கிரைம் டெக்காட்டி ராபரி கேஸில் வந்து இருக்கிறது இதெல்லாம் பார்த்து 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 செய்வேன் இதெல்லாம் ஒரு கேள்வி என்னென்னா வீரப்பட்டணம் பற்றி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம வாங்கணும் எனக்கு ஒரு கேள்வி அதிகாரிகள் வந்து நல்லது செஞ்சாலும் கெட்டது செஞ்சாலும் வீரப்பன் காதுக்கு போகும் அப்படிங்கிறத கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இது மாதிரி தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர் வந்து சாம்ராஜ் நகரில் ஸ்பெஷல் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் நியமனம் செய்யப்பட்டிருக்காரு அப்படிங்கிற செய்தி போயிருக்குமா அவருக்கு கண்டிப்பாக போயிருக்கும் கண்டிப்பாக போயிடும் கண்டிப்பாக நீங்கள் நெருக்கிறீங்களா சார் அவர் இருக்கிற இடத்த நோக்கி அப்படி சொல்ல முடியாது நான் நெருங்கிறேன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு இன்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு நான் இருக்கும்போது நான் இருக்கும்போது என்ன நினச்சிட்டதுனா எனக்கு ஒரு இன்ட்யூஷன் இருந்தது என் மனசுலேயே ஒரு இன்ட்யூஷன் என்ன எனக்கு எங்கேயோ இருந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு வருங்கிறது மட்டும் ஒரு இன்ட்யூஷன் எனக்கு என்னென்னு தெரியாது பட் இந்த இன்ட்யூஷன் இருந்துகிட்டே இருந்தது லொக்கனல்னு சொல்லி ஒரு இடம் இருக்குது அன்னூர்லேருந்து ஒரு பத்து கிலோமீட்டரில் அங்கே ஒரு ஃபேமிலி அந்த ஃபேமிலி பேர சொல்ல முடியாது நினைப்போ அவங்கள நான் வந்து கேட்டு வச்சுருந்தேன் அவர் சொன்னார் ஐயா உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு மாதத்துக்குள்ளார நான் வந்து ரெடி பண்ணுறேன் நான் கேட்டேன் ஆமாம் ஒரு என் வீட்டுக்கு வந்தார் எஸ்பி பங்களாவுக்கு இல்லை ரெடி பண்ணுறேன்னா உண்மையான தகவல் தகவல் வராது போகிறாருன்னு நான் கேட்டேன் என்னங்க இவ்வளோ இவ்வளோ நீங்கள் சேலஞ்சாக என்ட்ட சொல்லிட்டீங்களே எப்படிங்க வந்து உறுதியாக சொல்லிக்கிறேன் இல்லைங்க எங்கள் வீட்டில் ஒரு பையன் இருக்கா மாட்டை நான் பார்த்துக்கிறான் நான் ஒரு மாடு வந்து ஒரு எண்பது தொண்ணூறு மாடு வச்சுருக்கேன் ஒரு பால் பண்ண வச்சுருக்கேன் இந்த பையன் வந்து வீரப்பண்ணை பார்த்துருக்கான் சார் அவனுக்கு வந்து சில அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து பார்த்துருக்கான் பட் அவன் வந்து இந்த பக்கத்தில் கடையில் கடையில் போய் ஏதாவது வாங்கி கொடுத்துருக்கான் இதை வந்து அவன் பயந்து பயந்துக்கிட்டு வந்து என்கிட்ட சொன்னான் ஒரு நாள் இது மாதிரி எத்தனை தடவை செஞ்சுன்னு கேட்டேன் ரெண்டு தடவை செஞ்சுருக்கேன்னு சொன்னான் தேர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி சார் இன்னொரு தடவும் அட்டாச் மறக்கிறது இருக்குது சார் அப்போ வந்துச்சுன்னா இந்த பையன் நான் ரெடி பண்ணிவிட்டேன் சார் வந்துட்டு வந்த உடனே உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் சார் அந்த சமயத்தில் வந்து எங்கள் இன்டெலிஜென்ஸில் வந்து வீரப்பண்டைய மூமெண்ட் வந்து கர்நாடக சைடில் வந்து போயிட்டுருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஓகே தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னே நான் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் கோம்பிங் நம்ம அந்த ரெடி பண்ணணும்னு சொல்லி குண்டால்னு சொல்லி ஒரு பிளேஸ் ஒரு மலைக்குன்று அங்கே ஒரு பங்களா இருக்குது அங்கே வந்து நாங்கள் கேம் போட்டு பேசிகிட்ருக்கோம் அங்கெல்லாம் கிடைக்காது ஒயர்லெஸ்லாம் வராது ஒன்றும் வராது மொபைல்லாம் கிடைக்காது நான் தான் வந்து ஓப்பனாக சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லை ஒன்றே என்னுடைய துணைவியாருக்கு வந்துட்டு லொக்கல் வந்து அமிச்சிட்டாங்க பேசிட்டார் அவர் கன்சர்ன் பேசிட்டார் அம்மா இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பச்சை தொட்டின்னு சொல்லி தொட்டி அப்படின்னா சொல்லி தொட்டினா ஒரு மாடு கட்டுற இடம் கன்னடத்தில் சொல்லும் தொட்டி என்ன ஒரு மாடுலாம்
அன்னைக்கு அந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருந்தால் ஒரு கால் வீரப்பன் வந்து உயிரோடவோ அல்லது பிணம பிணமாகவோ பிடித்திருக்கலாம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஒரு கணிப்பு ஓகே அது ஏன் ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னு சொல்ல வேணாம் நீங்கள் நினச்சது மாதிரி அதே தொழுவத்துக்கு வந்தார் அவர் ஆமாம் வந்திருக்காரு ஓகே அஞ்சு பேரோடு வந்திருக்காரு வந்து அங்கே தங்கிட்டு ஒரு நாள் சாப்பிட்டுட்டு விடிய கால கால ஆறு 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 மணிக்கு கிளம்பிட்டார் கிளம்பி போயிட்டார் ஸோ அது வந்து ஒரு இன்சிடெண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து என்னுடைய டைமில் வந்து நான் எஸ்பியாக இருக்கேன் ஆப்ரேஷன் இருக்கேன் அந்த காலகட்டத்தில் நாகப்பாடு சொல்லி ஒரு மினிஸ்டர் எக்ஸ் மினிஸ்டர் இருந்தார் கர்நாடக கர்நாடக மினிஸ்டர் அவரை வந்து வீட்டுக்கு வந்து கடத்தினார் அவரை கடத்திட்டு போகிறதுக்கும் நான் வந்து என் ஃபோர்ஸோடு வந்து நான் வந்து சர்ச் பண்ணுறதுக்கும் இடைப்பட்டி இட இடைப்பட்ட டைம் வந்து முப்பது நிமிஷம் தான் இந்த முப்பது நிமிஷத்தில் அவன் எஸ்கேப் ஆகிட்டான் அந்த முப்பது நிமிஷம் நிமிஷம் தான் நீங்க இப்போ எஸ்டிஎஃப் நீங்க இருக்கீங்களா அந்த சாம்பல் ஆமாம் நான் இருக்கேன் என் ஃபோர்ஸோட போறேன் ஓ நான் ஒரு ஃபோர்ஸே தனியாக வச்சிருக்கேன் நான் வந்து அது எஸ்பின்னு எஸ்பியினுடைய கெப்பாசிட்டிக்கு ஒரு ஃபோர்ஸை வச்சிருக்கேன் ஒரு ஐம்பது பேர் ரெடி ரெடி பண்ணி இதே வேலை வேற வேலை கிடையாது எனக்கு அங்கே அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வந்து பெரிய வேலைலாம் ஒன்றும் இல்லை இதே வேலை தான் ஐம்பது பேரை ஏக்கப்பட்டு சமையல எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி என்ன செய்யணும் என்ன பண்ணணும் என்ன ரெடி பண்ணணும்ங்கிறதெல்லாம் மிக அற்புதமாக வந்து ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன் எல்லாம் கில்லிங் டீம் வந்து பயங்கரமான எங்கள் வந்து விஜிலாண்டிக் விஜிலா ஒரு விஜிலண்டாக இருக்கிற ஒரு டீம் நாங்கள் போக அவர்களை கடத்தினதுக்கு அப்புறம் முப்பது நிமிஷத்தில் ரீச் ஆகிடுறீங்க நான் ரீச் ஆகி அந்த இடத்துக்கு போய் நான் வந்து சர்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் ஆனால் அவன் ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ட் அவன் ஓகே அதுக்கப்புறம் நான் கேள்விப்படும் போது தான் தெரியுது வந்து இவன் என்ன மாதிரியெல்லாம் திங்க் பண்ணுவான் எப்படி எல்லாம் இது எப்படி இவன்லாம் இந்த மாதிரி திங்க் பண்ணான்னு வந்து அவனக்கிட்ட இருந்தால் கூட நான் வந்து சில விஷயங்களை வந்து ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படி பண்ணுறது கூட தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் முப்பது நிமிஷத்தில் நான் போகிறேன் ஓகே அவன் ஒரு டைரக்ஷனில் அழைச்சிட்டு போகிறான் ஒரு டைரக்ஷனில் போய் திருப்பி ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் வந்து திருப்பி லெஃப்ட் எடுக்கிறான் இப்படிலாம் நம்ம யோசிக்க முடியாது எந்த லெஃப்ட் எடுத்தா எந்த ரைட் எடுத்தா எதுவுமே உங்களுக்கு தெரியாது இது எந்த டைரக்ஷனில் நீங்கள் போவீங்க நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா வந்துட்டு எந்த டைரக்ஷன் பார்த்தா டைரக்ஷன் அந்த டைரக்ஷனுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட மூணு ம மைல் நீங்கள் நடந்தீங்கன்னா ஒரு மலை குன்று வந்துடும் மலை குன்று எடுத்துக்கிட்டா அப்படியே தொடரல அப்படியே போயிட்டு இருக்கலாம் நீங்கள் அதனால என்னென்னா எக்ஸ்டெண்டிங் ஃபைலில் போட்டேன் நான் என் ட்ரூப்பு என்கிட்ட இருந்தது அப்போ வந்து முப்பது நாற்பது பேர் நாற்பது பேர் தான் அதனால் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ரெண்டு கிலோமீட்டரை வந்து நான் வந்துட்டு எக்ஸ்டெண்டிங் ஃபைல் ரெடி பண்ணி இந்த டேரக்ஷனில் வைட் ஆங்கிளில் நான் மூவ் பண்ணுறேன் ஓகே ஆனால் நான் என்ன நினச்சி நான் மூவ் பண்ணணும் அந்த வீடு அந்த வீடுக்கு ஆப்போசிட்டில் ஒரு மூணு மூணு நாலு கிலோமீட்டரில் வந்து மலை தொற்று வருது இப்படி தான் போயிருப்பான் நான் வந்து நினச்சி நான் வந்து எக்ஸ்டர்ன் ஃபைல் போட்டு நான் மூ அட்வான்ஸ் ஆகி போய்கிட்டே இருக்கேன்னா ஏன்னா இவர் வந்து நடக்க முடியாது அவர் ஒரு நாங்கள் பசங்க இவருக்கு அறுபத்தஞ்சு வயசு என்ன இருந்தாலும் எங்கள் ஸ்பீடில் வந்து இவர் போக முடியாது எங்கேயாவது ஒழியணும் இல்லை ஏதாவது வந்து விட்டுட்டு ஓடணும் நான் இப்படி தான் நினச்சேன் நான் நாகப்பாவை டா டார்கெட் பண்ணி தான் போனேன் ஏன்னா இவரை எழுத்துட்டு வந்துடலாம் நான் வந்து பிடிச்சிடலாம் அவங்க நம்மளால பிடிக்க முடியா கூட ஓடி போயிட்டா கூட இவர் வந்து அறுபத்தஞ்சு வயசுக்காரில் இவரால் ஓட முடியாது ஒன்றும் பண்ண கல் முள்ளு அது அது இருக்கும் காலுக்கு இவர் செருப்பு இருந்தால் கூட அதெல்லாம் அந்த மாதிரிலாம் பண்ண முடியாதுல்ல நான் ஒரு எக்ஸ்டெண்டிங் ஃபைல் பண்ணி மூவ் பண்ணுறேன் இவன் என்ன பண்ணானா இதே டைரக்ஷனில் ஒரு கிலோமீட்டர் போயிட்டு போயிட்டு திரும்ப வந்து லெஃப்ட் எடுத்து திரும்ப ரைட் எடுத்து அப்படியே போயிட்டான் உங்கள் அப்புறம் தெரியவது நீங்கள் பிளான் பண்ண எல்லைக்குள்ளே வரல ஆஹா அந்த அந்த ரெண்டு கிலோமீட்டர் போட்டல அதில் இவன் உள்ள போயிட்டு லெஃப்ட் எடுத்து ரைட் எடுத்து போயிட்டான் இதான் வந்து நான் வந்து வீரப்பனை வந்து அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே சர்ச் பண்ணிருக்கேன் இந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் சில வேலைகளை பண்ணிருக்கேன் பட் என்னுடைய காலத்தில் வந்து என்னுடைய அர்ப்பணிப்பு இருந்ததுல இந்த அர்ப்பணிப்பை வந்து என்னுடைய எஸ்டிஎஃப்பும் கூர்ந்து கவனிச்சாங்க அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் எஸ்பியாக இருந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மூவை கொடுத்ததுல நான் ஒரு ஆள் கர்நாடகா மாநிலத்தில் வந்து ஒவ்வொரு முறையும் இந்த காவிரி பிரச்சனை வரும்போது இப்போ மேகதாது அணை கட்டும் போது கூட வீரப்பன் இருந்திருந்தா இது நடந்திருக்குமா அப்படின்லாம் கேள்வி எழுப்பப்படுது ஸ்டூபிட் கொஷின் இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரியான கொஷின்லாம் வந்து இப்போ ஒரு ஃபிலிம் பார்க்குறோம் ஹீரோவோட ஆன்டி ஹீரோவை வந்து ரொம்ப லைக் பண்ணுறாங்க என்ன காரணம் இது உளவியல் சம்பந்தமான ஒரு ஒரு விஷயம் இது வந்து ரெண்டாயிரம் பேர் போலீஸு பத்து இருபது ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸு குழந்த குட்டி விட்டு பிள்ளையை விட்டு வாழ்வோமா சாவோமா இல்
நான் நியாயப்படுத்த விரும்பல உங்கள் வீட்டில் வந்து ஒன்று நடந்து போச்சுன்னா என்கிட்ட வந்து என்ன சொல்கிறீங்க ஐயா அவனை பிடிச்ச ரெண்டு சாத் சாத்துங்க வந்துங்கிறீங்க ஏன் எப்படி சொல்கிறீங்க அப்போ தனக்குன்னா ஒன்று இன்னொருக்குன்னா ஒன்றுன்னு நம்ம வந்து பேசுறதுல கால நேரங்கள் வந்து சில சமயத்தில் வந்து டஃப்பான டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு நம்ம தள்ளுது ஓகே ஓகே அதனால தான் எஸ்டிஎஃப் ஆப்ரேஷனே போடுறாங்க அந்த எஸ்டிஎஃப் ஆப்ரேஷனில் வந்து பல விதமான சர்ச்சைகள் வந்து இன்னைக்கு வந்து எழுந்தால் கூட எங்களுடைய முதல் எய்ம் வந்து வீரப்பனை வந்து காலி பண்ணணும் ஓகே அந்த வீரப்பன் இறப்பு செய்தி அப்படிங்கிறது நீ எங்கே இருந்தீங்க அப்போது அது உங்களுக்கு காதில் விடும் போது என்ன மாதிரியான உணர்வு இருந்துச்சு அப்போது என்னுடைய கால் நிலத்திலே படலை அதை சச்சு நான் என்னமோ மிகப்பெரிய சாதனை பண்ணுற மாதிரியும் நான் தான் வீரப்பனை பிடித்த மாதிரியும் அந்த மன நிறைவும் சந்தோஷம் நான் அடைந்த அடை அடைஞ்சேன் அப்போ இல்லை நான் இப்போ என்னாச்சு அப்படின்னா விஜயகுமார் சார் வந்து சென்னையினுடைய கமிஷனர் இருக்கார் அவர் சென்னை கமிஷனர் வந்து ஒரு வருஷமும் ஒன்று வருஷம் வந்து திரும்ப வந்து திருப்பி காட்டுக்கு வர்றாரு அப்பவே நான் நினச்சேன் சார் வந்து ஏன் வந்து திருப்பி காட்டுக்கு வர்றாரு சென்னை கமிஷனர் இருந்தார்ல அப்போ ஏதோ ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு சோர்ஸ் சோர்ஸ் வந்து தமிழ்நாடு எஸ்டிஎஃப்க்கு வந்துட்டு கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத நான் வந்துட்டு மிக மிக துல்லியமாக கணக்கு போட்டேன் அந்த சமயத்தில் தான் எனக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் வருது ஓகே ஏன் டிரான்ஸ்ஃபர் வந்து அப்படின்னா ஆந்திரா பார்டரில் வந்து நக்சல்ஸ் வந்துட்டு ராச்சூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்குங்களா அந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்துட்டு யாப்பல் தின்னி போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு பாம் வைக்கிறாங்க அங்கே பயங்கரமான நடவடிக்கைகளை வந்து சட்ட ஒழுங்கு நடவடிக்கைகளை இறக்கிட்டாங்க யார் நக்சல்ஸ் ஆந்திராவில் ஆந்திராவையும் கர்நாடகாவையும் பிரிக்கிறது வந்து கிருஷ்ணா ரிவர் ராச்சூரில் கிருஷ்ணா ரிவர் தான் எங்களை வந்து எங்கள் எங்களுக்கு வந்து பிரிக்குது ஆந்திராவில் வந்து இந்த நக்சல்ஸ் வந்துட்டு எல்லா செய்ய வேட செய்யக்கூடாத வேலைகளை செஞ்சுட்டு கவர் எடுக்கிறது வந்து கர்நாடகாவில் கவர் எடுத்துடுறோம் புரிதா அவங்க சொல்கிறது கர்நாடகாவுக்கு வந்து நல்லா படுத்து சாப்பிட்டு நிம்மதியாக இருக்கிறது அப்படியே அந்த காலங்கள் ஓடும்போது என்னாச்சு அப்படின்னா ராச்சூர் டிஸ்ட்ரிக்டையும் வந்து நக்சலுக்கு கொண்டு வரதுக்கு முயற்சிகள் நடக்கப்பட்டது அந்த சமயத்தில் வந்து யாப்பல் தின்னி போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் ராச்சூரில் தாலுக்காவில் கஸ்பா ஹோப்லி அங்கே வந்து வந்துச்சுன்னு வந்து என்னுடைய ஹோம் மினிஸ்டர் மீன்ஸ் மிஸ்டர் கார்கே திரு மல்லிகார்ஜுன கார்கே வந்து என்னை வந்து கூப்பிட்டு ஹோம் மினிஸ்டர் திரு ஹோம் மினிஸ்டர் என்ன கூப்பிட்டு வந்துட்டு என்னப்ப அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சொல்லு நீ அங்கெல்லாம் வேணாம் ராஜூரில் வந்து நக்சல் ஆப்ரேஷனில் வந்து இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கு நெக்ஸ்ட் சேலஞ்ச் சொல்லி அங்கே போயிட்டேன் அங்கே போய் தான் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் வந்து இந்த ஆப்ரேஷன் குக்குன்னு நடக்குது எஸ் ரெண்டாயிரத்தி மூணு நினைக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி நாலுல அந்த மூணு நாள் நான் முடியுதுல நான் அங்கே எஸ்பியாக இருக்கேன் எனக்கு காலையில் ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறாங்க விடிய காலையில் வந்து நான் வந்து ரிசீவ் பண்ணது வந்துட்டு ஒரு ஆறு மணி இருக்கு நினைக்கிறேன் ஆறு ஆறு மணி என்னால் வந்து அப்படியே என்னால் அது சந்தோஷத்தில் எனக்கு வந்து கைகாலே தலைகாலே புரியல எனக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் மக்கள் எப்படி இருந்தாங்க கர்நாடகா மக்கள் அதை விட என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னா அதில் எனக்கு ரொம்ப பெருமையான ஒரு விஷயம் எனக்கு என்னென்னா நான் அங்கே இருக்கேன் நான் ஒரு ஐநூறு அறுநூறு மேலுக்கு வந்தான்ட்டு இருக்கேன் இங்கே வந்து தமிழ்நாடு எஸ்டிஎஃப் வந்து இந்த இந்த சிறப்பான வந்து ஒரு நிகழ்ச்சியை ஒரு முடிவு முடிவு கொண்டு வந்தாங்க இந்த வீரப்பன் ஆப்ரேஷனை கொண்டு வந்துட்டு தமிழ்நாடு எஸ்டிஎஃப் கர்நாடக எஸ்டிஎஃப் இன்வைட் பண்ணுறாங்க மீட்டிங்க்கு அங்கே வந்துட்டு ஏன்னா ஜாயிண்ட் எஸ்டிஎஃப் ஆப்ரேஷன் இல்லையா இவங்களை இன்வைட் பண்ணும்போது எங்கள் ஆஃபீஸர்ஸ் இங்கேருந்து போகிறாங்க அங்கே போகும்போது அப்போ விஜயகுமார் சார் வந்து கேட்குறாரு வந்து எங்களுடைய அதிகாரிகள்கிட்ட எங்கே ஹரி வரலையா ஹரிசேர் எங்கே வரலையா அப்படின்னு கேட்டால் அப்படியா அதை வந்து ஏ அதை வந்து அவருடைய பேட்ச்மேட்டு விஜயகுமார் சாருடைய பேட்ச்மேட் வந்து மிஸ்டர் சுபாஷ் பரணி சொல்லி ஒரு ஏடிஜி இருந்தார் ஏடிஜி லாண்டாடாக இருந்தார் ஏடிஜி லாண்டாடர் சுபாஷ் பரணி விஜயகுமாரோட பேட்ச்மேட்டு காரில் அவர் அங்கேருந்து எனக்கு செல்ஃபோனில் கான் பண்ணார் ஏ இங்கே இருக்கீங்க நக்சலிட் ஆப்ரேஷன் ஏ ஹரி ஏ விஜயகுமார் இது மாதிரி மீட் பண்ண ஓகே விஜயகுமார் இந்த மாதிரி கேட்குறப்பல ஒன்று சுபாஷ் ஒன்று நான் வச்சிருக்காப்பிலேயே அப்படின்னு சொன்னார் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் கடத்த சொன்னேன் பேசுகிறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் வந்து என்னை வந்து அது அது ஏன் அவர் கேட்டிருக்காருங்கிறது நான் என்ன நினச்சேன்னா நான் ஒரு சின்னதாக ஒரு கடுகளவு உங்களுடைய பங்கு ஒரு ஒரு என்னுடைய முயற்சியை உண்மையாக வந்து நான் வந்து அர்ப்பணிச்சிருக்கேன் அப்படிங்கிறத இதை எடுத்துக்காட்டுங்கிறது என்னுடைய பணிவான ஒரு கருத்து ஓகே கடைசி கொஸ்டின் சார் நிறைய பேர் வைக்கிறது வந்து வீரப்பனவர்கள் வந்து இவ்வளவு கொள்ளை அடித்தார் இவ்வளவு காட்டில் வந்து யானை தந்தத்தை வேட்டையானார் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அந்த இஷ்யூனால் நிறைய மக்களும் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அதை யாரும் காமிக்கவே
பகவான சூரிய பகவானை பார்த்து நல்லா வெயில் கொடு சாமி இந்த கல் நெற்கதிரில் நல்லா அற்புதமாக வந்து காஞ்சிடணும் அப்படின்னு அவன் வேண்டான் ஒரு வீடு இல்லாத ஒரு ஒரு வறுமையில் வாடுற ஒரு ஏழை குடும்பம் ஒரு மரத்தடியில் இந்த மாதிரி வெயில் அடிக்கிறிய நான் எப்படி தாங்குறது நான் அப்படின்னு சொல்லி அவன் கொஞ்சம் வெயிலெலாம் கொஞ்சம் மழை பெஞ்சா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவன் வேண்டான் இதில் என்ன தெரியுதுன்னா ஒரு பொது காரியத்துக்கு நம்ம வந்து செய்யும்போது சில நெருடுகள் இருந்தால் ஆகும் நான் நியாயப்படுத்த விரும்பல இதை நீங்கள் தயவு செஞ்சு வந்து வேறு மாதிரி புரிஞ்சுக்கூடாது அதாவது வந்து யுத்தத்தில் நம்ம வந்து எதிராளி கூட வந்து யுத்தம் பண்ணும்போது அதில் எத்தனை பேர் நல்லவன் இருக்கா எத்தனை பேர் கெட்டவன் இருக்கா நம்மளால் நம்ம வந்து நம்ம சொல்ல முடியாது அப்போ எதிராளிகளை வந்து நம்ம வந்து அழிக்கும்போது வீரப்பன் கூட வந்து தெரிஞ்சோ தெரியாமலேயோ நீ வந்து கூட்டாளியோ சேர்ந்தது அப்படின்னா என்னுடைய விரோதி தானே இல்லை இதில் அப்பாவி மக்கள் வந்து ஒரு எண்பத்தொம்பது குடும்பங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்குன்னு ஓய்வுபட்ட நீதிபதி சதாசிவம் கமிஷனே அறிக்கை கொடுத்தாங்க நிறைய பேர் கையிலேருந்து காலைகள்லேருந்து இவங்கெல்லாம் அப்பாவி அப்படிங்கிறது மாதிரி பாலியல் அத்துமீறல்கள் கூட நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத கூட உறுதிப்படுத்தினாங்க இதெல்லாம் பார்க்கும்போது தப்பு தானே காவல்துறை செய்யணும் கொஞ்சம் நடந்திருக்குல்ல உங்களுக்கு தெரியுமா சதாசிவ கமிஷன் ஆயோ ஆயோகம் சொல்லணும்ல கமிஷன் சொல்கிறோம்ல அதுக்கு நான் தான் டிஃபெண்டிங் ஆஃபீஸர் ஃப்ரம் கர்நாடகா ஸ்டேட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா மக்கள் வந்து சதாசிவ கமிஷனில் முறையீடு பண்ணாங்கள்ல அதுக்கு வாதம் பண்ணது கர்நாடக சார்பாக வாதம் பண்ணது நான் ஏன் அப்படின்னா அவங்க தமிழில் வந்து குற்றத்தை வைக்கிறாங்க குற்றம் செஞ்சாங்கன்னு சொல்கிறாங்க குற்றச்சாட்டை வைக்கிறாங்க இங்கே இருக்கிற ஆஃபீஸர் யாரும் தமிழ் புரியல அதனால் சதாசிவ கமிஷனே வந்து கமிஷனில் உட்காந்து அவங்க இதை பார்த்து ஹரிசேகரன் இங்கே இருக்கிற அதிகாரிகள் யாரும் தமிழ் தெரியல அவங்க சரியாக வந்து பேச தெரியல நீங்கள் வந்து ஆர்கியூ பண்ணுங்கன்னார் அப்படி பார்க்கும்போது வந்து பல வழிகளில் இதை வந்து அணுக வேண்டியதாக இருக்குது ஒரே சமயத்தில் வந்துட்டு பாலார் பிளாஸ்ட் பண்ணி பதினஞ்சு இருபது பேர் போலீஸ்காரன் கொ போலீஸ் கொண்டாரு எத்தனையோ போலீஸ் ஃபேமிலி வந்து போயிருச்சு யாராவது இதை பற்றி பேசியிருக்காங்களா நான் வேறு மாதிரி நான் பேச விரும்பல நடந்தது நடக்கலைங்கிறது வந்து இப்போ வந்து நம்ம என்னங்கிற உண்மையை கமிஷன் பண்ணிட்டுருக்காங்க கமிஷன் என்கொயரி பண்ணிருக்காங்க ஆனால் மிகப்பெரிய யுத்தத்தில் சில நிகழ்வுகள் வந்து நடந்திருக்கலாம் ஒரு சாரார் வந்து இவர் இல்லை இவர் வந்து வீட்டில் படுத்திருந்தார் கொண்டு வந்து பண்ணாங்கன்னு கூட சொல்லலாம் வந்து அதுக்கெல்லாம் நானும் வந்து அதை வந்து நான் வந்து உறுதி இப்போ உறுதியாக வந்து அதை பற்றி மறுக்கிறீங்க மறுக்கிறது இல்லை அதை பற்றி பேசவே முடியாது நான் வந்துட்டு மறுக்க மறுப்புங்கிறது வந்து எப்படின்னா விசாரணை பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து மறுக்கிறோம் அது இவ்வளோ ஒரு காவல் அதிகாரிகளோட தியாகத்தை வந்து கொச்சப்படுத்துகிற மாதிரி ஆமாம் அப்படின்னு கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் எந்த ஒரு ஆப்ரேஷனிலையும் சில அப்ரஷன்ஸ் இருந்திருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு உலகம் பூராமே நான் சொல்றேன் நான் ஆனா ஒரு லீடரா இருக்காங்கல்ல ஒரு ஒரு போர்ஸனுடைய லீடர் இருக்காங்கல்ல அந்த அப்ரஷன்ஸை வந்து நம்ம வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து குறைக்கணும் அதை காயங்களாக மா விட்டுறக்கூடாது காயங்களாக மாறது விட்டுறக்கூடாது அதை வந்து நம்ம வந்து பார்க்கணும் சில சமயம் என்னாச்சு அப்படின்னா வந்து எமோஷனலாக வந்து ஒரு இருபது பேரை கொன்ன ஒன்று பத்து பேரை கொன்ன ஒன்று போலீஸ் ஃபோர்ஸை டீமாலைஸ் ஆகி வீரப்பனுடைய அட்டகாசத்தில் வந்துட்டு அவனை பற்றின வந்து மாகித்தியை வந்து யாருமே கொடுக்காம போலீஸ் ஃபோர்ஸ் கூட எதுவுமே பண்ணாமல் அவருடைய ஊர் அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்கச்சி மாமா மச்சான் அவன் சொந்தக்காரன் ஃப்ரெண்ட்ஸு கிரெண்ட்ஸு எல்லா வீட்டுக்கு போய் போலீஸ் வந்து சர்ச் பண்ணி பண்ணாங்க அதை வந்துட்டு போலீஸனுடைய என்ன சொல்கிறது வந்து சிவில் ரைட்ஸ் வயலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறத வந்து நான் வந்து கொடுத்துக்க மாட்டேன் ஓகே சார் வீரப்பன் தொடர்பான நிறைய தகவல்கள் அது நீங்கள் எஸ்டிஎஃபில் இருக்கும்போது நீங்கள் பண்ண ஆப்ரேஷன் காவல்துறையினர் சந்தித்த அந்த சவால்கள் உயிர் தியாகங்கள் உடனே நிறைய பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டு அமைக்கிற மாதிரி ந